أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرين وسامعين dear viewers and listeners السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا مذہبان محمد سحیل رضا امچتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے موضوع پر یا کوئی بھی موضوع ہو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور چونکہ ماہ ربی الاول ہے حضور نبی کریم علیہ السلام سے اس مہینے کو خاص نسبت ہے تو اس نسبت سے ناظرین میں چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی کچھ عرض کیا جائے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے کسی مشک و عمبر کو بھی یعنی اس سے بہتر خوشبو اس کے یعنی پسینہ مبارک کی خوشبو سے بہتر خوشبو کسی اور خوشبو کو نہیں پایا حتیٰ کہ مشک اور عمبر جن کی خوشبو مشہور ہے ان کی خوشبو بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پسینہ اتھر کی خوشبو تک نہیں پہنچ سکتی اور یہ کہتے ہیں کہ جو شخص آپ علیہ السلام سے مسافحہ کرتا تو اس کے ہاتھوں سے بہت عرصے تک خوشبو آیا کرتی آپ علیہ السلام جس بچے کے سر پر دست شفقت فرماتے وہ دوسرے لڑکوں میں خوشبو سر کے باعث ممتاز ہو جاتا حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کو پسینہ آیا ناظرین چمڑے کا بستر ہوا کرتا تھا اور ظاہر کہ وہ دور بڑا عجیب و غریب دور تھا دو جہاں کے مالک و مختار ہیں لیکن سو رہے ہیں تو چمڑے کے بستر پر سو رہے ہیں چمڑا بچھا ہوا ہوتا اور آپ اس پر آرام فرماتے پسینہ آیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ایک بوتل میں لاکر اس میں آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارکہ جمع کرنے لگ جاتی حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اس سے میں اپنی خوشبو میں ملاؤں گی اور میری خوشبو سب سے بہتر خوشبو ہوگی کیونکہ آپ علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو تمام خوشبوں سے بہتر ہے امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے کہ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راہ سے گزرتے تو بعد میں گزرنے والے فوراں سمجھ جاتے کہ حضور علیہ السلام اس راہ سے گزرے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی آج بھی ناظرین اگر محبت محبت سے دیکھا جائے تو آج بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی خوشبو مدینہ منورہ کی گلیوں میں آ رہی ہوتی ہے حضرت انس صدی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ عام طور پر ان کے یہاں مہمان تشریف لاتے یعنی مہمان بن کر تشریف لاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے کھانا پیش کرتے اور آقا علیہ السلام کھانا کھانے کے بعد رومال سے ہاتھ کو پہنچتے ناظرین و سامعین ایک مرتبہ وہ رومال بظاہر ظاہرے کے بار بار ہاتھ کو پہنچا جائے تو لگتا ہے کہ یہ رومال اس سے ہاتھ 
بات پہنچا گیا ہے کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کنیز ان کے پاس وہ رومال لے کر آئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آگ جلانے کے لیے کہا اور بعد از آن کہا کہ اس رومال کو آگ میں پھینک دیا جائے کچھ دیر کے بعد یعنی جب رومال کو آگ میں پھینکا گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد اس رومال کو نکالا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ دودھ کی مانند سفید ہو چکا تھا اور ذرا سا بھی نہ جلا انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرہ کیا ہے انا صدی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یہ وہ رومال ہے جس سے میرے مصطفیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک صاف کیا تھا اپنا ہاتھ مبارک اس رومال کو ٹچ کیا تھا اس رومال سے صاف کیا تھا تو ہم اسے آگ میں ڈال کر پاک کر لیتے ہیں اور آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی یعنی آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ اس کا جو یعنی میل کچیل ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے کو چھو لیں جس کپڑے سے اپنے ہاتھ مبارک کو صاف فرمائے ناظرین تو اس رومال کو اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی اور پھر ناظرین یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی یعنی اخذ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ صلاۃ وسلام کا جسم میں اقدس کسی ایمان والے کے ساتھ کسی انسان کو ٹچ کر جائے تو وہ ان شاء اللہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا ایک صحابی کا واقعہ ہے ناظرین لیکن طویل واقعہ ہے پھر کبھی عرض کروں گا جب غزوے کا موقع تھا تو بلکہ میں عرض کر دیتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ غزوے کا موقع تھا آقا علیہ السلاۃ والسلام نے اسے گلے سے لگایا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور تمنا نہیں تھی بس ایک تمنا تھی کہ غزوے میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے شہید کر دیا جاؤ لیکن میں نے سنا ہے کہ جو جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے اسے آگ نہیں چھوتی تو ناظرین جو جسم مس ہو جائے اسے آگ نہیں چھوتی تو ہم بھی اپنے آقا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں انشاءاللہ جہنم کی آگ ہمیں بھی نہیں چھوئے گی انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام آیت نمبر 146 کا لاسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے ناظرین اس میں سب سے پہلے ہم سبق پڑھتے ہیں پھر اس میں جتنے کلمات ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں ان کلمات کو ملا کر توڑ کر دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے اور پھر ناظرین لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی عرض کرتے ہیں قرآن اور اردو کے حوالے سے ناظرین کے وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں آپ پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوتی ہے لیکن مقصد یہ ہے قرآن اور اردو کے حوالے سے ناظرین کہ فقط آپ کی آسانی کہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے قرآن سمجھ میں آئے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو اردو کے تناظر میں ہی دیکھنا اور پڑھنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہے کہ انا انزلنا ہو قرآن عربیہ کہ قرآن کے بارے میں رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا پھر ناظرین مختلف انداز سے تلاوت بھی کی جاتی ہے آئیے تعاو تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک جزیناہم ببغیہم و انا لصادقون ببغیہم یہ ہم دونوں صورتوں میں ہم ہی پڑھا جائے گا یعنی رکھا جائے یا نہ رکھا جائے اسے ہم پڑھیں گے ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں زا یہ وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رک سکتے ہیں لیکن اوپر آپ دیکھیں سواد لام یا سواد لام یا یہ وصل کی شارٹ فارم ہے یعنی ملایا جائے اس کا مطلب یہ کہ یہاں رکنا صحیح نہیں یہاں پر ناظرین بغیر رکے پڑھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے لسادِ قونہ وقف کی صورت میں لسادِ قون پڑھیں گے آخر میں آپ دیکھیں ناظرین علامت وقف اندر ون 
146 آیت نمبر 146 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے لَصَادِقُونَ وَفْقِ صُورَتْ مِنْ لَصَادِقُونَ پڑھا جائے گا کتنے کلمات ہیں ذالکہ ایک کلمہ جزینہ دوسرا ہم تیسرا بی چوتھا بغیی پانچوہ او چھٹا انہ ساتوہ نازمیر آٹھوہ لا نوہ اور اس کے بعد نازین بلکہ ہم یہاں نا کو شمار نہیں کرتے کہ زمیریں پہلے آ چکی ہیں تو ناظرین لا آٹھوان صادقون نما کل یہاں پر نو کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے ذالک جزینا ہم ذالک جزینا ہم یہاں پر ناظرین آپ چونکہ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد با ہے تو میم ساکن کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے بی باغی ہم بی علیدہ باغی علیدہ ہم علیدہ ہم اصل میں ہم تھا باغی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اس کو ہم پڑھا گیا بی باغی ہم جزینا ہم بی باغی ہم و انہا اب یہ اصل میں تھا انہا علیدہ نا علیدہ دونوں کو ملا کر پڑھا گیا انہا بعض اوقات اسے انہا بھی قرآن کریم میں پڑھا گیا ہے ناظرین تو انہا یا انہا یہ ہے ایک ہی ہے انہا علیدہ ہے نا علیدہ دونوں کو ملا کر انہا بھی پڑھتے ہیں اور انہا بھی پڑھا جاتا ہے لیکن قرآن میں جہاں انہا پڑھا گیا ہے تو جہاں انہا لکھا ہوا ہے وہاں انہا ہی پڑھیں گے جہاں انہا لکھا ہوا ہے تو وہاں پر انہا ہی پڑھا جائے گا یہاں پر ناظرین سواد پر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھنا درست ہے اور سواد علف زبر سوا پڑھنا بھی درست ہے اب یہاں رکیں گے تو اسے ہم پڑھیں گے ذالکہ میں جو ذال ہے یہاں پر بھی ناظرین اسے کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھنا درست ہے اور ذال علف زبر ذا یہ پڑھنا بھی درست ہے اس میں نو کلمات ہیں آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانب سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھیں کہ آج کا سبق یہاں درج ہے اور اس میں اسماء افعال و حروف کی ہم نشاندہی کرتے ہوئے لغت اور گرامر کے اعتبار سے ان کی تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تو ناظرین آپ دیکھیں ذالکہ ذالکہ یہ پہلا اسم ہے ذالکہ یہ پہلا اسم ہے ہم زمیر دوسرا اسم اور یہاں پر ہم زمیر زمیریں کتنی کون کون سی ہیں جزینا ہم یہ پہلی زمیر ہے بی باغ یہ ہم دیکھئے وائٹ بورٹ کی طرف ناظرین ہم تو ہم زمیر بھی یعنی ہم یا ہم ایک ہی بات ہے پھر تیسری زمیر ہے نا ان نا میں نا تو ہم ہم اور نا تینوں پر ہم نمبر دو لگاتے ہیں زمیروں کو ایک ہی نمبر میں ہم شمار کریں گے ہم اور ہم اور نا اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے تیسرا اسم وہ ہے صادقون صادقون یہ تیسرا اسم ہے اور تین ہی اسماء ہے اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب ناظرین ایک ہی فعل یہاں پر ہے وہ ہے جزینا جزینا اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانب پہلا حرف آپ دیکھیں وہ ہے بی پہلا حرف بی دوسرا حرف واو دوسرا حرف واو تیسرا حرف انہ اور چوتھا حرف لا
ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ کل ملا کر آٹھ کلمات ہیں ظاہر ہے کہ نو ہم نے گنے تھے لیکن جو ریپیٹ ہوتے ہیں تو انہیں ہم ایک ہی بار شمار کرتے ہیں پہلا اسم ہے ذالکہ ذالکہ اسم اشارہ ہے عربی میں وہ اسم کے جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر ناظرین ہم کہتے ہیں نا اردو میں یہ یہ آدمی وہ آدمی تو یہ اور وہ یہ بھی اسم اشارہ ہے کوئی اس میں زیادہ ناظرین مشکل بات نہیں ہے یہ وہ یہ بھی اس میں اشارہ ہے تو یہ ہم قریب کے لیے بولتے ہیں وہ دور کے لیے یہ آدمی وہ آدمی تو یہ اور وہ قریب اور دور یہ قریب کے لیے وہ دور کے لیے تو عربی میں بھی اسی طریقے سے قریب اور دور کے لیے اور مذکر اور منس کے لیے الگ الگ اس میں اشارات استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر قریب اگر مذکر ہوگا تو ہم استعمال کریں گے ہاضا ہاضا رجل یہ آدمی ہے یہ آدمی ہے اور اسی طریقے سے قریب مؤنس ہوگا مؤنس ہوگی تو پھر ہم ہاد ہی استعمال کریں گے ہاد ہی امراط یہ عورت اور اسی طریقے سے دور مذکر کے لیے بعید مذکر کے لیے استعمال کریں گے تو ذالی کا استعمال کریں گے جیسے ذالی کا روجر وہ آدمی اور اسی طریقے سے دور مؤنس کے لیے استعمال کریں گے تو تل کا تل کا امراط وہ عورت ہے ناظرین و سامعین یہ اس میں اشارہ ہے جو عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو عربی میں ان کی یہ شکل ہے ہاضا قریب مذکر ہاد ہی قریب مؤنس ذالی کا دور مذکر اور تل کا دور مؤنس اس کے بعد ناظرین ضمیر ہیں آپ دیکھیں ہم زمی جزئی نا ہم یہ ہم جو ہے ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ بغ یہ یہ بھی اسم ہے جس کو ہم شمار کرنا بھول گئے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ کلمات نو بنتے ہیں کوئی ریپیٹ بھی نہیں ہو رہا تو ناظرین یہ بغ یہ یہ ایک اسم باقی تھا تو کل ملا کر یہاں پر نو اسم نو نو کلمات ہو چکے ہیں بغ ین بلکہ بغ یہ ہے نا بغ یہ تو یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو شکل اس کی ہم ہوتی ہے ہاں متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھیں بغ یہ ہم ہم کی شکل بھی ہے ہم کی شکل بھی ہے ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں اور اسی طریقے سے تصنیہ مذکر غائب کی ضمیر دیکھی جائے تو متصل یا منفصل ہونے کی صورت میں ہما کی شکل ہوگی وہ دونوں ان دونوں اور واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو بعض اوقات ہی کی شکل میں اور جیسے بھی علیہ ہی اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہو ہی یا ہوا اس کا معنی ہوگا وہ اس 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 کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں صادقون 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 یہ فاعلون کے وزن پر ہے اس میں فاعل جمع مذکر کے لیے ہے اس میں فاعل فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت کا معنی ظاہر ہو اس کے اگینسٹ ہے اس میں مفعول مفعول کا معنی ہوتا ہے کہ جس پر کام واقع ہو جسے دارب مارنے والا مدروب جسے مار پڑی ہے جسے مار پڑی ہے تو اس میں مفعول وہ اسم جس میں مفعولیت کا معنی پایا جائے جیسے شارب پینے والا مشروب جس کو پیا جا رہا ہے اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ صادقون دو جماعتی ہیں صادقون اور صادقین صادقون اور صادقین اس کا مفرد ہے صادق بروزن فاعل صادق سچ بولنے والا اور صادقون اور صادقین سچ بولنے والے اسی طریقے سے ناظرین اسی سے صدیق فعیل کے وزن پر ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو مثال کے طور پر ایک ناظرین صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا جو کبھی بھی جھوٹ نہ بولتا ہو لیکن جب ہم کہیں گے آق علیہ سلاۃ وسلام جو صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے زمانہ جاہلیت سے بھی آق علیہ السلام کو غیر مسلم جو ہے کفار آپ کو صادق و امین کے گھر پکارا کرتے تھے تو وہاں صادق کا معنی یہی ہوگا کہ ہمیشہ سچ بولنے والا کیوں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ اپنی زبان اقدس سے نہیں نکالا ہمیشہ سچ بولا اور سچ کی تلقین فرمائی صادق صادقون اور صادقین صادق ناظرین ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں صادقین یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو صادق ہمارے ہاں عام طور پر نام بھی رکھا جاتا ہے تو نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں اس کا معنی ہے سچ بولنے والا 
اس کے بعد ہے بغی یہ بغین بھی ہو سکتا ہے بغین بھی ہو سکتا ہے بغین بھی ہو سکتا ہے یہاں پر بغی یعنی یہاں پر چونکہ مضاف بن رہا ہے تو مضاف مانع تنوین ہوتا ہے اس لیے یہاں پر دو زیر کی تنوین نہیں بلکہ زیر ہے تو بغی کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا یا نافرمانی کرنا نافرمانی یا سرکشی کو بغی کہتے ہیں بغین اور ناظرین یاد رکھیں بغاوت جو ہم کہتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے ہم کہتے ہیں فلان بغاوت کی یعنی سرکشی کی نافرمانی کی باغی نافرمانی کرنے والا سرکشی کرنے والا یہ شخص اللہ کا باغی ہے یعنی اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھنے والا تو باغی اور ناظرین بغاوت ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد فعل ہے جزئینہ جزئینہ فعل ماضی معروف سیغہ جمع متقلم اور ناظرین اس کا واحد متقلم آئے گا جزئیتو میں نے جزا دی جزئینہ ہم نے جزا دی عربی میں اگر غائب اور حاضر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تین تین سیغے ہوتے ہیں واحد تسنیہ جمع لیکن ناظرین یہاں پر متقلم میں دو سیغے ہوتے ہیں ایک واحد متقلم ایک کلام کرنے والا ہو تو واحد متقلم ایک سے زائد کلام کرنے والے ہو تو جمع متقلم تو جزئینہ فعل ماضی معروف س اس کا مطلب ہم نے جزا دی ہم نے جزا دی عام طور پر ناظرین ہمارے اردو میں عرف میں جہاں پر اچھے کام کی جو عوض ہوتا ہے اس کو ہم جزا کہتے ہیں اور برے کام کا جو عوض ہوتا ہے اسے ہم سزا کہتے ہیں اور عربی میں بھی تقریباً ایسا ہے لیکن بعض اوقات جزا بھی سزا کے معنی میں استعمال ہوتی جیسے یہاں پر آپ دیکھیں جزائینہ ویسے ہم اس کا معنی ہوگا ہم نے جزا دی لیکن یہاں پر چونکہ نافرمانوں کا بیان ہے تو ناظرین یہاں پر کیا ہوگا کہ ہم نے ان کو سزا دی اس کے بعد یہاں جزا یجزی جزا ان جزا ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فلاں نے فلاں کو جزا دی مجھے جزا مل گئی یعنی مجھے اپنے اچھے کام کا بدلہ مل گیا تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین ہم دیکھیں حروف کی طرف تو بی یہ پیلا حرف ہے یہ ساتھ مدد تعاون عوض مقابلے کے معنی میں آتا ہے یہ ساتھ کے معنی یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے واو چونکہ آغاز کلام میں ہے تو یہ ہم کہیں گے واو ابتدائیہ ہے اس کا معنی ہے اور انہا یہ ناظرین تحقیق یا بے شک دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہوتا ہے اور انہا جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا کلام کو محقق کرتا ہے تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں لا یہ ناظرین تاقید کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے ضرور آئیے ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ نو کلمات میں تین کلمات ایسے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اردو میں استعمال کی جاتے ہیں صادق صادقون میں صادق اور اسی طریقے سے بغین میں بغی میں باغی اور بغاوت اور جزئینہ میں جزا آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کے سے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتلائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب کہیں جائیے گا مت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملحظہ فرمائے ذال کھڑا زبر ذال لام زلی کاف زبر کا ذالی کا جیم زبر جا زایا زبر زی نون کھڑا زبر نا حامیم پیش ہم جزائی نا ہم بازر بی باغین زبر باغ یا زیر یی حامیم زیر ہم بی باغ یی ہم مو زبر وا حمزہ نون زیر ان نون علیف زبر نا و ان نا لام زبر لا سواد کھڑا زبر سوا دال زیر دی قاف و پیش کو نون زبر نا لسا دیکونا اب یہاں وقف کریں گے تو اس سے لسا دیکون پڑھیں گے چلتے ناظرین تلاوت کے جانے میں سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ ترتیل کا معنی ہے قرآن کو انتہائی ٹھیر کر پڑھنا تو آئیے ناظرین سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ جَزَيْنَا حدر کے ساتھ یعنی نہ بہت زیادہ ٹھیکر پڑا جائے 
نہ بہت زیادہ ہستہ پڑا جائے یا درمیانی جو رفتار ہوتی ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ترتیل ہے کہ بہت زیادہ ٹھیر کا پڑنا ایسا بھی نہ ہو تھوڑا جلدی بھی نہ ہو دونوں کی درمیانی رفتار کو ناظرین حدر کہتے ہیں جس طرح ہم عام طور پر نماز تراوی میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اب ہم پڑھیں گے ترویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں سنا جائے یا پڑھا جائے جیسے ناظرین ترتیل ہوتی ہے بہت زیادہ ٹھیر کر پڑھنا اور حدر یہ ہے کہ تھوڑا سا جلدی پڑھنا لیکن تدویر جلدی یا بہت زیادہ ٹھیرنا یہ نہ ہو درمیانی جو رفتار ہے وہ ہو تو اسے عام طور پر تدویر کہتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ تدویر میں اور حدر میں یہ فرق ہے کہ حدر تھوڑا تدویر سے جلدی ہے اور تدویر میں تھوڑا سا آہستہ پڑا جاتا ہے لیکن اتنا ٹھیر کر نہیں کہ وہ ترتیل بن جائے صدق اللہ علی العظیم یہ ناظرین ہمارے پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی کمپٹیٹ ہوا آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانے تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور سب سے پہلے ناظرین جو حرف پہ حرف ترجمہ ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں آپ ضرور اس سے بغور ملحظہ فرمائیں ذالکہ یہ جزئینا ہم نے بدلہ دیا ہم ان کو بی سبب یہاں پر بی جو ہے یہ سبب کے معنی میں رزن کے معنی میں بغی سرکشی ہم ان کی بِبَغْيِهِمْ اُن کی سرکشی کے سبب وَا اور اِنَّا بے شک یا یقیناً نَا هَمْ لَا الْبَتَّا صَادِقُونَ سچے ہیں آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں یہ آسان فہم با محاورت جمع اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب اس پوری آیت کریمہ کو ناظرین اب ہم دیکھیں کیونکہ یہ آج اس آیت کریمہ کا لاسٹ پرشن تھا تو پوری آیت کریمہ میں آپ دیکھیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلْ لَذِي زُفُرْ یہ پہلا پرشن تھا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوبَهُمَا پھر سیکنڈ پرشن تھا اِلَّا مَا حَمَلَ الزُّهُورُهُمَا اَوِ الْحَوَائِيَا اَوْ مَخْتَرَتْ اَبِ عَظْمِ ذَلِكَ جَزَئِنَاهُمْ بِبَغِيمْ وَإِنَّ لَسْصَادِقُونَ یہاں سے ذَلِكَ سے آج کا سبق ہے پوری آیت کریمہ کا ترجمہ ناظرین یہ بنتا ہے کہ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی مگر وہ چربی کہ جو ان کی پیٹھوں پر ہے یا ان کی آنتوں پر ہے یا جو چربی ان کی ہڈیوں پر ہے یا ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں جس طریقے سے ناظرین ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ زی زفر یعنی ناخن والے اس سے مراد ایسے جانور ہیں کہ جن کے ناخن انگلیوں سے الگ نہ ہوں جسے اونٹ اور دیگر مویشی اس کے برخلاف جو چیر پھاڑ کرنے والے درندے ہوتے ہیں ان کے ناخن ان کی انگلیوں سے علیدہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ شکار پر حملہ کرتے ہیں اور شکار کیا کرتے ہیں تو یہاں پر اس سے مراد ناظرین وہ جن کے ناخن ان کی انگلیوں سے علیدہ نہ ہو اگرچہ اونٹ گائیں اور یہ جو مویشی ہیں ناظرین ان کا گوشت ہمارے لئے جائز ہے گائے کا یا اونٹنی کا یا اس طرح جتنے مویشی ان کی مادہوں کا جو ناظرین دودھ ہے وہ ہمارے لئے بالکل جائز ہے لیکن یہودیوں پر اللہ رب العالمین نے ان کی سرکشی کے سبب ان کی سرکشی کے سبب ان پر یہ چیزیں حرام کر دی تھی کہ ان کا امتحان لیا جائے امتحان میں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ ان کو پھر ان کی سرکشی کی سزا دی جائے اس سے ناظرین ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب کوئی ناظرین اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کوئی حکم عطا فرمایا وہ حکم ہم تک پہنچا یا اللہ رب العالمین نے کسی پچھلی امتوں میں کسی نبی کو حکم دیا وہ حکم آگے پہنچا اس میں زیادہ پھر سوالات نہیں کرنے چاہیے بندہ پھر جتنے سوالات کرتا ہے تو وہ سوالات بھی اس کے لیے ناظرین بعض اوقات بوجھ بن جاتے ہیں جسے سورہ بقرہ میں جو بقرہ کہتے ہی گائے کو ہے جس میں گائے کا ذکر موجود ہے اگر بنی اسرائیل 
سوال نہ کرتے تو ایک عام سی گائے زبا کر لیتے تو حکم پورا ہو جاتا لیکن سوال در سوال کرتے رہے کہ کیسی ہو پھر بتایا گیا ایسی ہو نہیں رنگ کیسا ہو پھر بتایا گیا نہیں رنگ ایسا ہو کس عمر کی ہو پھر بتایا گیا کہ نہ وہ زیادہ عمر کی ہو نہ کم عمر ہو لیکن اس سے کبھی بھی حل نہ کام نہ لیا گیا ہو اس کے ذریعے کبھی اس نے حل نہ چلایا ہو تو یہ تمام کے جو کنڈیشن سے وہ لاغو ہوتی گئی اور آخر میں جو گائے ناظرین جس کا حکم سامنے آیا سوال در سوال در سوال در سوال تو آئیمہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر وہ بغیر سوال کے سکوں کو پورا کرتے تو نہ وہ گائے مہنگی پڑتے اور نہ ہی وہ ان کے لیے مشکل ہوتا اپنے لیے سوالات پیدا کر کے خود مشکل پیدا کی یہاں تک کہ وہ گائے انہیں اتنی قیمت میں ملی کہ ایک طرف گائے کو رکھا گیا اور دوسری طرف سونے کو رکھا گیا یعنی سونے کے وزن پر گائے کو تول کر انہوں نے لیا اور ظاہر ہے کہ وہ جو گائے تھی وہ بھی اللہ کے نیک بندے کی تھی اللہ رب العالمین نے اس نیک بندے اس نیک بندے نے اللہ کے توقل پر اس گائے کو چھوڑا تھا تو اللہ کے اللہ پر توقل کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں اور اللہ رب العالمین اپنی ذات پر توقل کرنے والوں کو کبھی خائب و خاصر نہیں فرماتا تو اس کی اولاد کو رب تعالیٰ نے اس طریقے سے فائدہ پہنچایا تو یہاں پر بھی ناظرین یہ ہے کہ جب حکم نازل ہوا تو اب نبی علیہ السلام سے سوال در سوال سوال در سوال تو اس میں پھر نقصان ہے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا بھی کہ جب اللہ کا حکم نازل ہو جائے تو پھر اس میں سوال نہ کرو کہ بعض اوقات سوال تمہارے لیے مشکل کا سبب بن جائیں گے جیسے مثال کے طور پر جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایوہ الناس فرد علیکم الحج کہ اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا تو عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے افیق اللہ آمین یا رسول اللہ یہ حج زندگی میں ایک بار ہے یا ہر سال ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ہر سال کہتا تو ہر سال فرض ہو جاتا لیکن زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک بار ہی حج فرض ہے تو زیادہ سوال بعض اوقات مشکلات کا سبب بن جائے کرتے ہیں پھر دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ حکم کی حکم پر سرکشی کرتا ہے آقامات نہیں مانتا تو پھر اس کو مزید امتحان میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اس حکم کو پورا نہ کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی سرکشی کی صحیح طریقے سے سزا دے انہ بچ ربی کلا شدید کہ اس کی پکڑ بڑی شدید ہے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں مجھے لوگ کہتے بھی ہیں کہ فلاں اتنا ظالم ہے فلاں نے بری زندگی یہ کیا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا اور ہم جو اس ذرا سے کوئی کام کر لیں تو ہمیں فوراں جو نا وہ کئی نہ کئی ہمیں لگتا ہے کہ پکڑ ہو رہی ہے تو ناظرین یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی برا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں مشکلات در پیش ہو گئی تو اللہ رب العالمین گویا کہ چاہتا نہیں کہ آپ برے کام کی قریب جائیں یہ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہوگی اور ایک وہ بندہ جو برے پہ برے کام کر رہا ہے اسے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر وہ اپنی اپنی ڈھیل پر اپنی ڈھیل پر وہ خوش ہو رہا ہے لیکن یہ ڈھیل عارضی ڈھیل ہے جب پکڑ ہوتی ہے جب پکڑ ہوتی ہے اس پکڑ سے پھر کوئی چھوڑا نہیں سکتا تو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں اللہ رب العالمین نے پھر آخر میں فرمایا ذالک جزئیناہم بباغیم و انہ لصادقون فرمایا کہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں سچا فقط اللہ رب العالمین ہے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام ہے تمام انبیاء تمام رسول عظام سچے ہیں لیکن جو امتیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامات کی سرکشی کی یا بغاوت کی یا حکامات کو نہیں مانا یا اس میں اپنے عقیدوں کو شامل کر لیا خود ساختہ عقیدے بنا لیے تو وہ سب کے سب ظالم ہیں سب کے سب قاضبین ہیں جھوٹے ہیں فقط اللہ رب العالمین سچا ہے اس کے پیارے انبیاء سچے ہیں پیارے رسول عظام سچے ہیں اور جو دین اپنے اپنے دور میں وہ لے کر آئے وہ تمام عدیان سچے ہیں اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور دین اسلام اب تا قیامت دین اسلام ہے اور اس کے علاوہ تمام دین تمام عدیان منسوخ ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کے بے شک دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین و سامین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس بغرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں اسکین پر نمبر ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان سے ہے یا بیرون پاکستان سے کسی ملک سے آپ کا تعلق ہے آپ ڈائل کیجئے نمبر کو جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس پروگرام پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم والیکم اسلام جی کون اور کہاں سے جی میسی سعید فیصلہ بار سے بات کر رہی ہوں جی میری بہن آپ اس پروگرام میں شامل ہیں سب کو ترجمہ سن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ببغيهم ببغيهم وإنا لصادقون اور یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی بے شک ہم ضرور سچے ہیں اچھا آپ نے ترجمے میں اور پڑھا ترجمے میں اور نہیں ہے کہ واؤ کا معنی اور ہے تو واؤ یہاں پر نہیں باقی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا اور کافی آپ نے پڑھنے میں امپروو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بہت بہت شکریہ آپ نے فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا چلتے ہیں ناظرین اگلے قودہ کی جانب السلام علیکم وعلیکم السلام مصطفیٰ احمد کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے بیٹا اور ہم سبق پڑھتے ہیں آیت کریمہ پڑھتے ہیں آپ اسے دورا لیجی گا ٹھیک ہے آواز نہیں آ رہی ہے آواز اب آ رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک جزائنا جزائنا هم هم ببغيهم بغيهم وإنا وإنا لصادقون بہت بہت شکریہ بیٹا آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین مسامین میں پھر کہوں گا کہ اس بچے کے لیے بہت دعا کیجئے گا یہ پڑھنے کا بہت شوقین ہے اور بہت اسے قرآن پڑھنے کی طرف رغبت ہے اس کے لیے بہت دعا کیجئے گا چلتے ہیں ناظرین اگلے قولہ کی جانے بس السلام علیکم علیکم سلام جی قولہ کہاں سے میں بسا دیجی بولنیا مانچستر سے مانچستر سے مانچسٹر سے بات کر رہی ہیں میری بہن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سبق کو ترجمہ سنانا چاہیں گی سنائیے اعوذ باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالیکا جازیناہم بی بی باقی او انہا لا اچھا میں پڑھتا ہوں آپ اسے ریپیٹ فرما لیجئے ٹھیک ہے اچھا جس طرح میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں ابھی آپ ریپیٹ کیجئے گا ذالکا ذالکا جزیناہم جزیناہم اچھا جس حرف پر زبر زیر پیش ہونا فقط اس سے کھیشتے نہیں ہیں جزی نہیں جزیناہم جازیناہم بی باغیہم بی باغیہم و انہا لصادقون لصادقون اچھا ترجمہ پڑھیں گی آپ جس طریقے سے میں نے پڑھایا اب اس کی پریکٹس کیجئے گا اسی طریقے سے یہ بات یاد رہے کہ جس پر زبر زیر پیش ہو تو اس کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں ہاں علیو زبر ہو یا واؤ پیش ہو یا یا زیر ہو تو اس سے پھر ایک علیو کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے بہت بہت شکریہ میری بہن آپ نے مانچیسو سے ہمیں جوائن کیا اس کے ساتھ یہ ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام چار بجے سے لائیو اور صبح آر بجے سے ریپی ٹیلی کاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا www.facebook.com.com اس پر آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں ہمارے اس پیش کو لائک کر سکتے ہیں اور آپ کے مشوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے qsas.com.com اس پر آپ ہمیں ناظرین کوسٹنز بیشتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی آنسرز آپ کو دی جاتے ہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہے اس وقت تک کیلئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ محضبان محمد سحیل رضا امجدی اور ایر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ